Друзья, всех приветствую на своем канале. С вами Павел Сидорик и это канал о ремонте и отделке. В этом ролике я доделаю оставшиеся стены, выполню укладку плитки, смонтирую внешние уголки из нержавейки, а также попробую новый для себя метод прорезания отверстий под подрозетники после приклейки плитки. Будет много интересных тонкостей, которые собираются годами вместе с опытом. А теперь обо всем по порядку. Поехали! В прошлой серии я сделал укладку плитки на две стены и предварительно выставил на временное крепление уголки из нержавейки. В угол плитка подрезалась таким образом, чтобы совпадали полоски. Соответственно, куски должны быть одинаковые по ширине. На следующий день после укладки СВП сбиваются просто ударом в торец. Предварительно была сделана вся основная подрезка согласно плана. Так как стены ровные и подрезка шаблоны, то вырезали практически все куски, кроме тех мест, где лицевой рез получается с двух сторон. Например, между центральной плиткой и металлическим профилем. Эта подрезка будет делаться по месту. Следующая стена, на которую нужно укладывать плитку, это боковая стена душевой кабины. На этой стене есть две лицевые подрезки. Одна подрезка в угол, другая к нержавеющему профилю. Хорошо, хоть на этой стене внизу нет уклона, и подрезка плитки будет ровной. При помощи лазерного уровня делаю разметку и подрезку по горизонту. Замешиваю клей. Начинаю укладку плитки с угла. Это удобно, потому что я сразу формирую необходимый угловой шов. Даже если вы где-то чуть-чуть ошиблись, то это можно компенсировать плиткой. Стены ровные, поэтому сразу приклеиваю плитку и стягиваю между собой СВП. А вот последний ряд нужно вырезать очень точно, чтобы шов был одинаковый к профилю и к центральной плитке. В комментариях мне часто пишут, что домашнему мастеру профессиональный дорогой инструмент недоступен. Но, к сожалению, реальность такова, что без инструмента ремонт в квартире не сделать. Вывод очевиден. Прокат инструмента. Компания Инструмент Групп – крупнейшая компания в Беларуси по аренде инструмента. Более тысячи наименований инструмента. Компания работает по всей Беларуси. Доставка осуществляется прямо на объект. В аренду сдается только профессиональное оборудование и инструмент. Здесь есть весь инструмент для ремонта и отделки квартиры, а также более серьезная строительная техника. Грамотное планирование работы и аренды инструмента позволит вам сделать ремонт максимально качественно и без лишних затрат. Даже если вы занимаетесь ремонтом и отделкой, то покупать тяжелую строительную технику, которая используется редко, невыгодно. Ссылка на прокат инструмента будет в описании. Монтаж профиля для внешних углов. Предварительно профиль приклеиваю на полиуретановый герметик. После укладки плитки его еще будет держать плиточный клей. Я решил немного упростить себе процесс. И сначала приклеил плитку, а затем уже по плитке выставил профиль. Важно убрать весь лишний полиуретановый герметик, чтобы он потом не мешал плитке. В 
Профиль прижимаю временным креплением из гипсокартона, прикрученным на саморезы. Дальше перехожу к нижним профилям и провожу точно такую же процедуру. Хочу сразу предупредить, что я плитку не на авось приклеивал, а периодически прикладывал профиль и проверял, чтобы все сходилось. Теперь нужно подрезать плитку, которая будет укладываться на пол, упираясь в профиль. Делаю это согласно плану. Предварительно плитку нужно разметить. Зазор к профилю делается такой же, как и шов между плитками. Профиль жесткий, но для подстраховки тот, который лежит на бортике, я дополнительно заполняю плиточным клеем. Дальше на гребенку приклеиваю плитку и стягиваю между собой СВП. Вообще, мне плиточники говорили, что с этим профилем сложно работать. Но, как по мне, это проще, чем запиливать плитку под 45 градусов. Бортик готов. Выглядит очень прилично. Дальше закладываем нишу. Эту работу я делал на следующий день так как по свежеуложенной плитке топтаться нельзя. Предварительно отмеряю плитку по горизонтали и делаю отверстия для выходов на канализацию, воду и подрозетник. Ну а дальше приклеиваю плитку. По бокам она будет закрываться другой плиткой, поэтому рез не чистовой. Самая главная проблема, что в нише тесно и неудобно работать. Взял себе помощника. Он мне помогает намазывать плитку. Скоро вас с ним познакомлю. На боковой стене, где профиль, делаю то же самое. Сначала приклеиваю плитку, а потом уже выставляю профиль. Дальше закладываю последнюю стену, где находится полотенцесушитель. На полотенцесушитель внимания не обращайте. Я скоро от него избавлюсь и сделаю электрический. Стена и ниша готовы.
Решил попробовать метод, когда отверстие под подрозетник вырезается уже в приклеенной плитке. Важно все очень точно разметить, ведь права на ошибку нет. Вместо кондуктора использую просто плитку с отверстием. Прорезаю бороздки для коронки, а дальше можно сверлить без кондуктора. С одной стороны метод быстрый, но есть риск повредить плитку и кабели. Поэтому все нужно делать очень аккуратно. Спиливаю зубья болгарки, чтобы стал двойной подрозетник. Проверяю, как ставятся подрозетники. Правда, в наличии коробочки остались только двух разных цветов. На следующий день СВП можно сбивать. Осталась последняя работа по плитке. Нужно заклеить торцевую полоску. Предварительно отмерив полоски, вырезаем их на станке. Примеряем, что получилось. Важно, чтобы шов с двух сторон был одинаковый. Приклеиваю полоски на полиуретановый клей герметик, так как с торца получилось железо. И вы знаете почему? Потому что я тут накосячил. На мой взгляд, получается красиво. Напишите вы свое мнение, что вы думаете по поводу оформления внешних углов. Такая работа требует подгонки плитки, поэтому если вдруг она получилась шире, то плитка счищается черепашкой. Клей важно наносить аккуратно, чтобы он не пачкал плитку. Санузел практически готов. Осталось только сделать затирку и силикон. Ролик подошел к концу. Если вам понравилось, то, конечно же, поставьте лайк. Подписывайтесь на канал, пишите комментарии. Желаю всем хорошего настроения и не болеть. До новых встреч!